首尔考察回来，他还夜宿、夜睡在这个所谓的呃首尔的社会住宅一个晚上。那他说呢，呃，他睡得很舒服，哈、哦。可是我们知道呢，在首尔的社会住宅，位在他们的江南区，那么也就是所谓的首尔的金华区。那他们的社会住宅的租金折合台币。尤其是我们扣批税的那一个房间，折合台币一个月三千元。首尔的社会住宅的租金不到他们月租的一折一成。好、啊，在悬殊这么大的状况之下，而我们台北市公共住宅，也就是所谓的社会住宅首部曲连开宅里头，它的租金却会是市价的八五折，那导致我们这些重障朋友根本就租不起。我为什么会忘放弃这个签约？因为他的租金跟他的押金都比市价来得高，还有他总共的条件也都比外面来的苛刻。像说签约，要我们这些残障者付了三千块的签约的那个金钱，你们要想想看，我们这些低收入户，三千块对我们来讲，等于是两个月的水电费、瓦斯费。我们哪里付得好几块钱？还有，它的平数也是少，二十一平，它是连公共设施在内，不是私的。那我现在住的地方二十一平，一万八。房东知道我的情形，他还房租费又分成两两期给，没有给我拿任何的押金。这个是在外面的。可以做到这样？难道你们省政府机关的，还有柯市长，你们没有办法做到这样子吗？你们当初喊的是什么口号？要为残障者、弱势家庭为优先，到现在来什么都没有。尤其是一切都要用市价作为一个基准，这是最不合理的，因为市价会太高。如果台台湾没有再继续提供更多的社会住宅，而且能够让人民可以住得起的话，那么可见房地产的市场一定会继续飙高。那时候，他就算打五折，搞不好我们都住不起了。所以用市价来做一个基准点，我认为本来就是很不合理。严格讲起来就是违法的，因为它并没有落实这个住宅法里面对保障弱势者这样的一个精神，所以我们认为柯文哲根本就是说一套做一套。我觉得我们要继续的对他谴责，而且还要追究。呃，都还是有在针对他们的诉求内部去做一些讨论，但是到最后是认为说，我们这一次连开宅的一些方案，或者是一些租金条件都已经公告了，那考量到公平性的问题，所以没有办法说在公告到一半的时候，我们就把租金去做一个调整。但是其实我们也一直在讲错误的政策，难道一定要实行完吗？对，因为你们的政策已经是错误了，为什么不能够及时刹车？会考虑到一个公平性，就是有一些人是没有来申请。公平这件事，我们没有不能查，你知道吗？我们从一开始就不公平。定价这件事情，其实你们定的都已经排除了隐形门槛。就像我们刚刚那个刘泽三先生，他看到那些规则，他根本就不敢，他根本就不不管，也不会不会来登记了。对